myself for those who don't know me my name is Hamza Karam I'm 20 years old I'm a student at the University of Babylon College of Education for Human Sciences Department of English guys if you noticed this is my first video on my new YouTube channel English Eagle on this channel you will find useful information and I'm going to give you some advice or the fastest and easiest ways to learn English Guys, let's be honest, learning a language can be exciting, but also sometimes it's difficult because there are so many things to learn and it's difficult to know what to focus on. Therefore, I'm here to help. I will start with you from scratch. So don't worry, okay? Don't worry. And in this video, you are going to learn the English alphabet. By the way, I'm speaking in English uh, for purpose. But I will clarify and speak in Arabic, so stay tuned. السلام عليكم أنا حمزة كلام عادي وطبعا هذا أول فيديو لي على قناة قال حكم أنا بالطالب جامعة طالب القسم اللغة الإنجليزية وإن شاء الله خلال هذه القناة راح أشاركم تجربة كلش بسيطة في تعلم اللغة الإنجليزية وكذلك أسعى طلاب المدارس في شرح بعض المواد. إذا لاحظتم أو قبل ما نبدأ بالدرس إذا لاحظتم حكيت باللغة الإنجليزية من البداية إذا ما عرفت فأنت موجود وهذا الفيديو كلش مهم إنك تحب لو أنت متقدم جيت بعض الأشياء راح تفيد إن شاء الله يوم درسنا راح يصير على الأقل إنجليش ألفابيت اللي هي الحروف الإنجليزية وبالنسبة إلي طبعا الحروف اللي الواحد لازم يضبط الحروف أكثر من الأكسنت أكو جماعة تهتم بالأكسنت الأكسنت ترى شيء بسيط بس الحروف لأن بعض الحروف إذا تغيرها إذا تغير النطق مالتها للبرونسيشن راح يتغير معنى الكلمة جذريا يعني أنا أخذ شيء عندك مثلا كلمة pray كفعل اللي هي يصلي أو يدعو أو يتوسل إذا تقول pray راح تصير ينهق يعني فرق كلش كبير وكذلك كلمة park كفعل اللي هي مثلا يركن سيارة أو يوقف سيارة بس من راح تقول بارك شو راح يصير؟ راح يصير نباح يعني كلش كلش يختلف المعنى إذا تحك وكذلك مثلا عندك كلمة فايبر اللي هي هذا التطبيق الفايبر العفو إذا قلت فايبر راح يصير ألياف أو خيوط من الألياف يعني كلش فظيع المعنى لازم نركز على المعنى وإن شاء الله تركيب الأحرف كذلك هم راح ندرسهم يعني مثلا عندك ال PH وال CH شيء لفظاً وإن شاء الله راح الأحرف الكابرل والسمول هما تين وتلفظهم شلون سو تبع طبعا البداية قبل ما ندخل لنقل أحرف أكو شغلة حابة أوضحها هو ليش نركز على الأحرف أكو بعض الأحرف ليش نركز على نطقها لأن أكو بعض الكلمات بها إذا الحرف تغير راح يتغير معنى الكلمة جذريا يعني عندك كلمة pray إذا ما قلت ب قلت ب يعني كبا مو ب راح يتغير يعني معناها جذريا فصير من يصلي إلى ينهق كذلك البريطانيين والأمريكان أبد ما يختلفون بالبا أو الباء لكن يختلفون بعض الأحرف بس ما تضرب المعنى عندك مثلا هاي الجملتين we were uniform أو we were uniform هاي بريطاني وأمريكي بس ما اختلفوا بالمعنى اختلفوا في نطق بعض الأحرف اللي ما تأثر على المعنى فإحنا لازم نركز على الباء والباء والساء والزاء والفاء والفاء يعني الفي والأف ذن الثلاثة لازم نركز عليها هنا هنا شوية ذن الواحد يتخربط فيها هسا ننتقل إلى الأحرف تحت اللغة الإنجليزية على 26 حرف خمسة من أذن vowels اللي هن الألل أو حروف الألل ال E وال I O A U sometimes Y can be used as a vowel وحرف ال Y أحيانا يعني يستخدم كحرف ألل والباقيات 21 حرف اللي هن الأحرف الصحيحة نجي بداية الأحرف بها capital and small letters يعني الأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة لها حالة كبيرة وصغيرة وبالحاسبة طبعا اللي يشتغل على الحاسبة هو يعرف ال upper case وال lower case يسموهون يعني الحالة الصغيرة والحالة الكبيرة أو يعني الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة نجي هسا لنطق الأحرف أول حرف A B C D E F G H H I J K L L M N O P P Q R S T U V W W 
x y z او z طبعا هسه نجي بعض الملاحظات على بعض الاحرف مثلا عندك حرف c يلفظ ك s اذا اجى بعد احد الحروف اللي هن ال i e y مثل عندك كلمه سري او سايكل او ايس اللي هي جليد يعني اذا اجى حرف ال c وبعده احد من الحروف يلفظ ك s وما عدا ذني يلفظ k مثل كلمه كلين هذا نجي النوب عندك h هاي الاحرف المركبه تلفظ ش مثل كلمة شي ال PH تلفظ F مثل pharmacy physical وبعد اكو هواي كلمات بس عندك هاي الكلمة استثناء اللي هي شبرد شبرد اللي هي معناها راعي طبعا يمكن هاي الاسم جاي يعني من هذا شيب هيردر اللي هو يعني شلون نقول راعي الغنم راعي القطيع عندك هسه ال T وال H ال T وال H الهن هم نطقين مثل they ذا شلون ذا صار they او ذا عندك ثا يلفظ كثا مثل كلمة think وطبعا اكو هواي يعني كلمات تقدر تشوفهم بعدين عندك سي اتش سي اتش طبعا هاي لها اكثر من يعني نطق عندك مثلا اركايف يعني لفظ ك ك عندك children children اللفظ ك عندك ماشين او شاف طبعا ذني كلمات يعني اكو منهن فرنسية ومن الانجليزي القديم. هسا نجي لتركيبة كل تي اي او ان او دبل اس اي او ان او اس اي او ان يلفظ شن او بعدهن جن يعني ج مو اش. مثلا ديسكربشن سيشن تلفزيون شوف مو شن هنا نختلف هاي بالتلفزيون. التركيبة الاخيرة اللي هي جي اتش تي. طبعا كل جي اتش تي يلفظ تي كله يعني كانه عندك الجي والاتش سايلنت يعني صامتة عندك كلمة فايت او نايت الفارس او نايت هاي او والنوب عندك اخر شيء اللي هي الجي اتش طبعا الجي اتش لها اكثر من لفظة مرة ما تلفظ ومرة يعني تلفظ كاف مثل عندك كلمة هاي او كلمة تاف شوف الاختلاف بيناتهم طبعا اكو هواي كلمات ان شاء الله اوضح اكثر بعد بالفيديوهات القادمه شكرا جزيلا <تصفيق>